विशेष भाव सकल के स्वागत सबाईकार पक्ष निश्चय सौमित्र बसुर पक्ष अजस्त्र शुभ कामना जाना मास मध्य दो बृहस्पतिवार ठीक कर बृहस्पतिवार विषय सकले ही आज जो इच्छा कर नतुन जो एक जीवन पान शरणागत श्रोतर मध्य आभास निश्चय सकल चिठी आज के पढ़ते अने के चिठी दिए एक आभास पावा जा सब कथा पर आपात बेनी माधव शील पंजीका अनुजाई आज के दिन कथा बोली आज के सूर्यस्त समय चारे बेजे ऊनपचास मिनिट आज के दशमी नक्षत्र हस्ता आज के जन्मे कन्या राशि वैश्य बर्ण मतान्तर शूद्र बर्ण देवगण लिखते श्रावणी भट्टाचार्य चिठी विषय आज जो इच्छा कर रवींद्रनाथ कविता सकले जान गान बटे आज जो इच्छा करो आरोप फिर तो आज जो फिर आसम पृथ्वी चारपाशे देखते चाहब श्रावणी भट्टाचार्य की सुप्रभा मास्टर महाशय विषय मन खानिक इच्छा पूरण चाबी काठी एने दिल सत्य सत्य ना पाई लिखे तो आनंद पा जैक आर जो जन्माते परि तब अनेक इच्छा पूरण करतम तर मध्य एक बड़ कथा सत्य फिर आनब देखते देखते मन भीषण बेदना जागे चारदी के लोभ हिंसा अन्या कष्ट दुख छोट बड़ देखते देखते मन है सत्य फिर आनब गाच काटा बंध करतम पुकुर बुझते दीम ना पुकुर चारपाश ना बांधिए परिष्कार रखतम गाच काटार फले समस्या सृष्टि है एक पर एक उष्णायन घन घन निम्न चाप नान रकम रोग भोग गाच ना काटले से गो हतो ना प्रतस्रणीय मानुष फिर आनतम पृथ्वी को जदू बोले आहार के ओषुद ओषुद के आहार हिसेब व्यवहार करान व्यवस्था करतम भेजाल बंध करतम जे चिकित्सा पार्श्व प्रतिक्रिया नहीं चिकित्सार व्यवस्था करतम खेल रखार सुनिश्चित करतम धर्म विज्ञान परस्पर आलदा नये कथा प्रतिष्ठा करतम शब्द संख्या समय दुई कम तिठी शेष कर लो खुत खुते मन नहीं खूब सुष्ठु सुंदर चिठी लिखते परलम ना जान तब अनेक इच्छे कथा बला बाकी रही गल ये छिठी परपर पढ़ा हलो ना 
এটা না হলে অনেক ইচ্ছের মতো এটাও পূর্ণ হবে না নমস্কার জানিয়ে শেষ করলাম শীতকালীন শুভেচ্ছা সহ শ্রাবণী ভট্টাচার্য হ্যাঁ শ্রাবণীর মনে অনেক রকমের আকাঙ্ক্ষা আছে আরো নিশ্চয়ই নানান আকাঙ্ক্ষা ছিল সেগুলো লিখে উঠতে পারেননি সময়ের অভাবে চিঠি বড় হয়ে যাবে সেই জন্য কিন্তু আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল এই যে শ্রাবণী যে আকাঙ্ক্ষাগুলোর কথা বলেছেন সেই আকাঙ্ক্ষার সবটা পূরণ হলেও আবার পৃথিবীতে নানান রকম গন্ডগোল দেখা দিত আসলে আমাদের জীবনটা এই পৃথিবীতে আমাদের এই বেঁচে থাকাটা এত গন্ডগোলের এটা করলে ওটা হয়ে যায় ওটা করলে এটা হয়ে যায় এই রকমের একটা মুশকিলের জায়গা আছে তো তবু আপনারা কি ভাবছেন সেইটা জানা খুব জরুরি যেমন এরপরে সীমা দাসগুপ্ত চিঠি লিখেছেন প্রিন্স আনোয়ারশা রোড থেকে তিনি কি ভাবছেন একটা গোটা নতুন চকচকে জীবন পেলে তিনি কিভাবে তার চারপাশের পৃথিবীটাকে সাজাতেন দেখা যাক গানের পর দাসগুপ্তর চিঠি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে সুপ্রিয় সৌমিত্র বাবু আপনাকে এবং শরণাগত সকল সদস্যবৃন্দকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা জানাই এবারের বিষয় নির্বাচনে আমি আপ্লুত মুগ্ধ জীবন সায়ান হয়ে এসে পৌঁছলাম মনে হয় কিছুই তো হলো না সেই সব সেই সব হাহাকার রব সেই অশ্রু বাড়ি ধারা হৃদয় বেদনা বিশ্বকবিকে সর্বদাই স্মরণ করি অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপনে বিশেষ কিছুই করতে পারলাম না বলে আক্ষেপ আছেই তাই পুনরায় এই মনুষ্য জন্ম নিয়ে যদি কিছু করতে পারি তার চেষ্টার একটা সুযোগ যদি পেতে পারি নিজেকে ধন্য মনে করব যে যুগে জন্মেছিলাম অনেক বিধি নিষেধের বেড়া জালে আবদ্ধ ছিলাম তাই বৃদ্ধি বুদ্ধি সঙ্গীত নাটক সবই শৈশব কৈশোরে করবার সুযোগ পেয়েছিলাম আর সমৃদ্ধ হয়েছিলাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু বিচিত্র সহজ সরল অনাড়ম্বর অথচ অগাধ জ্ঞানের অধিকারী সকলের সান্নিধ্য পেয়েছিলাম ধন্য হয়েছিলাম তাদের জন্য এবং সারস্বত সমাজের স্বাদও পেয়েছিলাম পেয়েছি অনেক তবে যতটা দেবার ছিল দিতে পারিনি তাই আফসোস থেকে গেছে ইচ্ছে হয় এই সৌন্দর্যময় ধরায় আবার মানুষ হয়ে জন্ম দিতে একজন নারী হয়ে নির্মলা মিশ্রের গানের কথাই বলি এই বাংলার মাটিতে মাগ জন্ম আমায় দিও এই আকাশ নদী পাহাড় আমার বড় প্রিয় মনে হয় হিংসা প্রতিহিংসা স্বার্থপরতা লোভ ক্রোধ সব নিঃশেষে অবলীলায় ত্যাগ করে এক সারস্বত সমাজ যদি দেখতে পারি যেখানে বৈষম্য থাকবে না সাম্য থাকবে হানাহানি থাকবে না ভেদাভেদ থাকবে না শুধু প্রেম প্রীতি ভালোবাসা দিয়ে একে অপরকে আলিঙ্গন করে বাঁচতে পারব হাতে হাত রেখে চলতে পারব বৈভবের অভাবই এখন চাই যেন বলতে পারি সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে এই বাংলায় আবার মাতৃময়ী নারী হয়ে আসতে চাই বিশ্বকবির কথায় আবার যদি ইচ্ছা করো আবার আসি ফিরে নূতন প্রেমে ভালোবাসি আবার ধরনীরে নমস্কার আনতে সীমা দাসগুপ্ত প্রিন্স আনোয়ারশা রোড কলকাতা তেত্রিশ বা খুব সুন্দর চিঠি খুব সুন্দর চিঠি এর পরের চিঠিতে যাব সেই চিঠিটি কবিতার মতন করে লিখেছেন সুভ্রা ভট্টাচার্য সল্ট লেক থেকে ফিরে আসছি সেই কবিতার আগে একটু গান শুনি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে বৃহস্পতিবারের শরণাগত আপনাদের চিঠিপত্রের শরণাগত আবার যদি ইচ্ছা করোর শরণাগত অনেকদিন পর আবার হাজির আমি মাঝে চোখের অসুস্থতা আর সৌমিত্র দাদার ওপর অভিমানে কলম ধরিনি একদম অভিমান গেছে কিন্তু শরণাগত সাথে ছিলাম সেই ভোরের আলো থেকে তাই সবাইকে জানাই অনেক শুভ কামনা ও ভালোবাসা মাখা সুপ্রভাত এবারের বিষয় আবার যদি ইচ্ছা করো আবার আসি ফিরে কিন্তু কোথায় ফিরব সেই দৈনন্দিনের পৃথিবীতে সেই মনোমালিন্যে ভরা সুখ দুঃখের জীবনে না বাবা অনেক হয়েছে 
সেই জীবনের ওঠা নামা টানা পড়েন ছোট ছুটি তার চেয়ে বলে উঠি মানুষ জনম দিয়ে বিধি পাঠিও না পৃথিবীতে এই রে এত বিষম বায় না ঈশ্বরের সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ আর সেই জন্ম ছেড়ে অন্য কিছু হবে ভাবা যায় নাকি না না আমি আবার মানুষই হব আমি আবার আমি হব সব কিছু আমার এমনই চাই বাবা মা পুত্র পরিবার সব এদের নিয়েই আমি যেন স্বর্গ সুখ রচিতে পারি সর্বসুখ খুঁজে নিতে সর্ব সকলের ভালোবাসা যেন এমন করেই পাই দুঃখ আসবে কষ্ট পাব আবার উঠে দাঁড়িয়ে মোকাবিলা করব এমন মনের জোর হোক তবু আমার এই পরিচয়ই কাম্য পরিশেষে বলি যদি এ জীবনে কিছু ভুল করে থাকি তা যেন পরবর্তীতে না করি সেটুকু না হয় পরিবর্তন হোক তবে আমি যেন এই নামেই আবার ফিরে আসতে চাই যে আমি শুভ্রা শরণাগত পরিবারের একজন এখন শরণাগত চিঠির মান এত উন্নত হয়েছে যে জানি এই চিঠি হয়তো স্থান পাবে না তবু আশা করতে ক্ষতি কি দাদার ওপর বিশ্বাস রাখলাম আবারও আমায় মনে রেখো সবাই ইহ জন্মের পর জন্মে জন্মে আমি এমনই থাকতে চাই সুভ্রা ভট্টাচার্য সল্টলেক সুভ্রা ভট্টাচার্য এমনই থাকতে চেয়েছেন এই মানব জীবনই চেয়েছেন তিনি এই পৃথিবীতে শুধু যে ভুলগুলো করেছিলেন সেই ভুলগুলোকে শুধরে নিয়ে বাঁচা হ্যাঁ আমরা আসলে তাই হয়তো চাই জানেন যে ভুলগুলো করেছি মানুষ যে ভুলগুলো করছে সেই ভুলগুলো শুধরে নিয়ে সে যদি আবার নতুন করে কিছু একটা শুরু করতে পারত নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে পরের চিঠিটি লিখেছেন রঞ্জন রায় নড়িদানা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে বিষয়ে আবার যদি ইচ্ছা করো ফিরে আসছি সেই চিঠিতে তার আগে একটু গান রায়ের চিঠি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে আপনার প্রস্তাবে সত্যি কবুল করলাম পড়বেন কিন্তু পড়ছি তো ইচ্ছে ছিল কিছু একটা হয়ে ওঠার কিন্তু সেই ইচ্ছা পূরণ হলো না এমন প্রেক্ষিতে মনের মধ্যে মাঝে মাঝে গুঁতো মারতে পারে যে কথাটা সেটা হলো আবার যদি একটা চান্স পেতাম কিন্তু তেমন কিছু হয়ে ওঠার প্রবল ইচ্ছে কি কোনো কালে ছিল নাকি হালকা কিছু রঙিন স্বপ্ন স্বপ্নভঙ্গ আর তারপর স্রোতে গা ভাসানো ভেবে পাই না আক্ষেপ আছে নাকি জীবন নিয়ে তাও ভেবে পাই না তবে কেউ যদি এমন বর দেন পছন্দ করে নাও একটা নতুন জীবন ইচ্ছে মতো বাঁচো তখন কেমন ভাবে বাঁচতে চাইব ফিরে ফেরতা এটা তো ভাবাই যায় ভাবলাম এবং অবশেষে যা মনে এলো বলেই ফেলি এই স্বীকারোক্তির জন্যই হয়তো বাদ যাবে এই চিঠি তবু বলেই ফেলি নতুন জীবন যদি সত্যি পাই তাহলে সে জীবনটা আমি শ্রী সৌমিত্র বসুর মতো করে বাঁচতে চাইব সৌমিত্র বসুর জীবনটা আপনি জানেন বুঝি এখন প্রশ্ন হতে পারে শ্রী বসুকে আমি কতটুকু জানি যে তার যাপনকে আপনার করতে চাইছি না তেমন খুঁটিনাটি জানি না অত ভিতর দেখার আমার দরকার কি ওই ওপর ওপর যেমন বুঝেছি সেই রকমই একটা জীবন চাইব যেখানে নাম অর্থ প্রতিপত্তির সুযোগ হাতছানি দিলেও মন প্রভাবিত হবে না হাততালি মুখরিত আলোকিত মঞ্চ থেকে টুক করে নেমে চলে যাব কোন এক গ্রামের স্কুলের ছোট্ট মাঠে নাটক করতে সেখানে ডেকোরেটরের চেয়ারে বসে মুড়ি তেলে ভাজা চা খেতে খেতে গল্প করব সেখানকার মানুষজনের সাথে শেষ ট্রেনে ফিরে আসব এক বুক অক্সিজেন নিয়ে দলের ছেলে মেয়েদের সাথে হই হল্লা করতে করতে কেউ এগিয়ে আসবে না সেলফি তুলতে কাউকে মেকি হাসি দিয়ে ম্যানেজ করতে হবে না কোনো তাড়া নেই কাউকে টোপকে ওপরে ওঠার শিশুর কৌতূহলে চারপাশ থেকে শিখব জীবনের মানে জ্ঞান অর্জন করব বাধ্য ছাত্রের মতো কিন্তু মনে আত্মনভরিতার লেশটুকু থাকবে না উপার্জন করব কিন্তু অর্থ লোলুপতা থাকবে না 
মাল্যভূষিত হয়েও পাঁচজনের সাথে মাটিতে বসতে কোনো দ্বিধা থাকবে না যদি ফিরে পাই এই রকমই একটা জীবন চাই সেটা আমার প্রিয় মানুষটির সাথে মিলুক বা নাই মিলুক রঞ্জন রায় নড়িদানা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এখন মনে হচ্ছে আপনার চিঠিটা শেষে পড়লেই ভালো হতো তারপরে আর কথা বলতে পারতাম না না কথা বলতে চাইতাম না কিন্তু আমাকে তো এখন অনুষ্ঠান করে যেতেই হবে আপনার চিঠির সূত্রে এইটাই আমার প্রতিক্রিয়া আমি জানি না শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া কি হবে আমার একটু লজ্জাই করছে তাদের সামনে কথা বলতে এখন হ্যাঁ অন্য চিঠিতে চলে যাই এরপরে যা চিঠি পড়ব তার নাম সৌমিত্র বসু হ্যাঁ মানে কি কাণ্ড রঞ্জনবাবুর এই চিঠির পরে এবার সৌমিত্র বসুর চিঠি হাতে পড়েছে মানে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে আমরা এতকাল ঘর করেছি কিন্তু সৌমিত্র বসুর চিঠি সৌমিত্র বসু পড়ছে সেটা একটা কি কাণ্ড হবে আমি কিছু বুঝতে পারছি না সৌমিত্র বসু তিনি অবশ্যই থাকেন অন্য বাড়িতে আমার ঠিকানার সঙ্গে মিলছে না স্বভাবতই ভিআইপি পার্ক কলকাতা একশো এক পড়ব সেই চিঠি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ বৃহস্পতিবারের স্মরণাগত অনুষ্ঠানে গানের পর বসুর চিঠি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠান আমি নই কি আবার যদি ইচ্ছা করো চাইবো আমি বড় বেশি করে ভুল করতে বারে দারুণ কথা তো এটা চাইব না জীবনে পরিপূর্ণতা হতে চাই আরামদায়ক জীবনের অতি ক্ষুদ্র গুরুত্বহীন ছোট ছোট ব্যাপারগুলি দেখব নতুন করে মনোযোগ দিয়ে নিতে চাই আমি জীবনে ঝুঁকি করতে চাই ভ্রমণ বারে বারে দেখতে চাই নীল আকাশে হেলান দিয়ে সারি সারি ঘুমন্ত পর্বতমালা আর ভোরের বেলা পাহাড়ের কোল ঘেঁসে ওঠা সোনালি সূর্য মন খারাপের গধুলি বেলায় আনমনা হয়েছে দেখব ঢলে যাওয়া সূর্যাস্ত করব বেশি করে নদী পার দেখব নদীর উত্তাল ঢেউ যে মুহূর্তে পূর্ণিমার চাঁদের আলো আঁচড়ে পড়বে ওই নদী জলে সেখানেই যাব যেখানে আমি যাইনি কোনোদিন পা ফেলব ঘাসে ঘাসে শরতের প্রথম আলো থেকে হেমন্তের শেষ বিকেলে দেখব রাশি রাশি লাল পলাশ ফুল আর রং বেরঙের গাছের পাতা বদল আমি অমল হয়ে দেশে দেশে ঘরে ঘরে চিঠি বিলি করে বেড়াবো আর প্রতিদিন হেসে খেলে কাটিয়ে দেব এক পাল মায়ায় ভরা শিশুদের সঙ্গ করে সৌমিত্র বসু ভিআইপি পার্ক কলকাতা একশো এক একটা প্রশ্ন করি আপনি কবিতা লেখেন নিশ্চিতভাবে আপনি কবিতা লেখেন বিশেষ করে পূর্ণিমার চাঁদের আলো আঁচড়ে পড়বে ওই নদীর জলে নদীর উত্তাল ঢেউ এই লেখাটা কোনো কবির হাত দিয়ে ছাড়া সম্ভব নয় অনেক ধন্যবাদ আপনার নামটা পড়তে আমার একটু অস্বস্তি হয় হচ্ছে কিন্তু তবু আপনি চিঠি লিখবেন আপনার চিঠি আমাদের অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করবে এর পরের চিঠিতে চলে যাই এর পরের চিঠিটি লিখেছেন শিপ্রা চ্যাটার্জি গড়িয়া পূর্বপাড়া থেকে গানের পর শিপ্রা চ্যাটার্জি গড়িয়া পূর্বপাড়া থেকে লিখেছেন আজকের এখনকার চিঠিটা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এমে শুনছেন বৃহস্পতিবারের শরণাগত বিষয়ে আবার যদি ইচ্ছা কর শ্রদ্ধেয় সৌমিত্রদা আজকের চিঠির হোম টাস্কটি ভারী চমৎকার জীবন সায়ান হে দাঁড়িয়ে নিজেকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে ভাবি আগামীতে নতুন করে যদি মনুষ্য জন্ম পাই তবে কি করব সেই ইচ্ছেটাই চিঠির পাটাতনে ব্যক্ত করতে পেরে বড় আনন্দিত হচ্ছি বহিরঙ্গ অবয়বে মানুষের ঘরে মানুষই জন্মায় তারপর বহু প্রযত্নে তার মধ্যে মানুষের মূল পরিচয় মনুষ্যত্বটি প্রকাশিত হয় প্রকাশিত হয় চেতনার বিস্তৃতি এই চেতনার বিস্তৃতির জন্যই আজ উপলব্ধি করি এই জীবনে দুঃখ যন্ত্রণা হতাশা ও অতিমাত্রিক আনন্দ সব থেকে মুক্ত হয়ে কিভাবে শ্রী ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে পারব তার জন্য গীতায় শরণাগতি আর প্রণাম এই শিক্ষা নিতে সচেষ্ট হতে চাইব 
নির্ভীক শুদ্ধ চিত্ত হয়ে আমিকে জানার জন্য শক্তপোক্ত নিষ্ঠা সহকারে ইন্দ্রিয়ের সংযমের দ্বারা সাধ্যায় করব দেহ ও মম থেকে রাগ ক্ষোভ নিন্দা পরিত্যাগ করে প্রকৃত মানুষ হয়ে ভালো থাকা এবং পাশের মানুষের পরিবারবর্গকে ভালো রাখার জন্য একটি আনন্দ ঘন আবর্তে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বন্ধনে সকলকে আবদ্ধ করে সচ্চিদানন্দ আনন্দ সাগরে অবগাহন করতে চাই অসীম ধৈর্যের সঙ্গে শান্ত নির্জন তন্ময়তার আবেশে ঈশ্বরের হৃদয়ে কন্দরে ঢুকতে চাই পেতে চাই নিজের শরীরের মধ্যে শুদ্ধ চৈতন্য ও শুদ্ধ আনন্দ ঋষিরা এইভাবেই আত্মদর্শনের সাধন প্রণালীর শিক্ষা দিয়েছেন এই পথেই আমি চাই সাধন জগতের দ্বারা আমি কে এই আকাঙ্ক্ষিত প্রশ্নটির উত্তর পেয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে পরহিতার্থে জীবন অতিবাহিত করতে যদি আমি এই সুন্দর শশা গড়া ধরিত্রীর বুকে আরো একবার মানুষ হয়ে আসার সুযোগ পাই তবে আমার একান্ত ইচ্ছেটা শরণাগত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সঞ্চালক মহাশয় সৌমিত্র দাদার চিঠির আসরে নিবেদন করলাম দাদা আপনাকেও সকল বিগ এফ এম এর কলাকুশলী পরিষদবৃন্দকে ও আমার প্রিয় শ্রোতা বন্ধুদের জানাই আমার আন্তরিকতায় পূর্ণ হালকা শীতের শুভ সকালের প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা সকলের শুভকামনায় শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কারান্তে শিপ্রা চ্যাটার্জি গড়িয়া পূর্বপাল ধন্যবাদ শিপ্রা দেবী আধ্যাত্মিকতার কথা কেউ বলেননি এখনো পর্যন্ত কোন চিঠিতে আসেনি আপনার চিঠিতেই প্রথম এলো এরপরের চিঠিটি লিখেছেন জয়ন্ত সরকার রাজারহাট কলকাতা একশো পঁয়ত্রিশ থেকে ফিরে আসবো সেই চিঠিতে তার আগে শুনব গান এরপর নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এর শরণাগত অনুষ্ঠানে বৃহস্পতিবারের শরণাগত আবার যদি ইচ্ছা করো শরণাগত এবারে যে চিঠিটি পড়ব সেটি লিখেছেন জয়ন্ত সরকার রাজারহাট কলকাতা একশো পঁয়ত্রিশ থেকে পড়ি সেই চিঠি সুপ্রভাত নমস্কার আপনাদের সকল আয়োজক ও কলাকুশলীদের ও আমাদের সকল শ্রোতা ভাই বোনেদের জানাই আন্তরিক ভালোবাসা ও নমস্কার এবারের বিষয় আবার যদি ইচ্ছা করো এই বয়সে তিয়াত্তর এসে পেছন ফিরে তাকালে একটা কথাই মনে হয় স্মৃতি সততই সুখের এই জীবনের অনেক কিছু চাওয়া ও না পাওয়ার ঘাত প্রতিঘাতে প্রায়শই মনের চাহিদাগুলো অনেক কিছুই বায়না করত এটা হলে ভালো হতো বা ওরকম হলে ভালো হতো কিন্তু ছয় ভাই বোনের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য কৈশোরের উচ্ছলতায় চাহিদার অপমৃত্যু অত যৌবনের আগমন শিক্ষান্তে চাকরি প্রেম ও প্রেমিকার হাত ধরে মন্দিরে বিবাহ ও সংসার যাপন তাই যখন এবারের বিষয় এলো সত্যি ভাবতে বসলাম আবার জন্ম পেলে কি হতাম এবং ভাবতে বসে মনে হলো যে জীবনটা কাটালাম এটাই চাই যে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন এলো গেল বা এখন আছে সকল স্মৃতি তো মধুর ও যে জীবন যাপন করলাম তা এতটাই বৈচিত্র্যময় যে এর বাইরে আর কিছুই চাওয়ার নেই অতএব হে ঈশ্বর যদি পরজন্ম বলিয়া সত্যি কিছু থাকে তবে এই জন্মের অংশীদারি করিও অন্য কিছুই চাহি না লোবাদ শ্রদ্ধাবনত জয়ন্ত সরকার রাজারহাট কলকাতা একশো পঁয়ত্রিশ বা জয়ন্তবাবু এই জীবনটাই আবার চেয়েছেন এবং সেই জীবনটা একটা আন্দাজ করা যায় তার চিঠি থেকে ছয় ভাই বোন খানিকটা কষ্ট করেই তাকে বড় হতে হয়েছে এবং মন্দিরে গিয়ে বিয়ে করেছেন তার ফলে এটা একেবারেই অনুমান আমার যে বাড়ির সম্মতিও খুব পাননি এই সমস্ত যে ঘাত প্রতিঘাতময় জীবন সেই জীবনটাই তিনি আবার চাইছেন এটা খুব 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 ভালো লাগলো আমার খুব মনে হলো যে এই মানুষটা খুব অন্যরকম পরের চিঠি পরের চিঠিটি লিখেছেন কল্যাণ সরকার বরিশা থেকে সেই চিঠি পড়ব তার আগে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এর শরণাগত অনুষ্ঠানে গান শোনার পালা কল্যাণবাবু লিখেছেন কল্যাণ সরকার বরিশা থেকে এবং প্রথম লাইনটাতেই একেবারে যাকে বলে মাত করে দিয়েছেন পড়ি সেই প্রথম লাইনটা বৃহস্পতিবারের শরণাগত অনুষ্ঠানে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি কে এফ এমে মেয়ে হয়ে জন্মাতে খুব ইচ্ছা করে 
মেয়ে মানেই সুন্দর মা আমাকে আর বোনকে ছোটবেলায় সাজিয়ে দিয়ে বলতো যা পাড়ার ঠাকুরটা দেখতে যা আমি যাচ্ছি পাড়ার সেই যে আমাদের দেখছে তারাই বোনকে উদ্দেশ্য করে বলছে বাহ কি সুন্দর দেখতে লাগছে রে তোকে মেয়েরা প্রকৃতিগত কারণে এমনি সুন্দর তার উপর সাজলে তো কথাই নেই বাবা মা যখন সেজে গুজে কোথাও যেত মাকেই বেশি ভালো লাগত কপালে একটা বড় টিপ সুন্দর দেখতে খোঁপা কাপড়ের রং এবং পরার কৌশল এখনকার মতো নয় মাকে কি সুন্দরই না লাগত ছোট মেয়েরা মাথায় দুটো ঝুঁটি বেঁধে স্কুলে যাচ্ছে কারো ছোট বেনি দুলছে বিদ্যালয়ের প্লেগ্রাউন্ডে দৌড়দৌড়ি করছে মনে হয় এক ঝাঁক প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে তারা যত বড় হচ্ছে ততই সুন্দরী হচ্ছে সকলে কত মধু মিশিয়ে তার সাথে কথা বলে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ঠিক মানিয়ে নিচ্ছে ভগবান মেয়েদের আলাদা করেই গড়েছে যা কিছু সুন্দর কমনীয়তা আকর্ষণীয় উপাদান সব মহিলাদের এত কিছু পেতে আমার খুব ইচ্ছা করে কল্যাণ সরকার বরিশাল এখন তো নারীবাদের যুগ নারীদের ওপরে নানান রকমের বঞ্চনা করা হয়েছে এই দাবিতে মেয়েরা মেয়েদের মধ্যে একটা বড় অংশ নিশ্চয়ই খুবই সোচ্চার এবং তার পেছনে যে যুক্তি নেই এমনটা নয় নিশ্চয়ই যুক্তি আছে প্রচুর পরিমাণে যুক্তি আছে কিন্তু কল্যাণবাবুর চিঠিটা একজন পুরুষ তিনি নারী হতে চান পরের জন্মে বা নতুন জন্মে এটা খুব অদ্ভুত না আমার তো খুব অদ্ভুত লিখেছে খুবই ভালো লিখেছে পরের চিঠি এবং শেষ চিঠিটি লিখেছেন সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় দেশবন্ধু রোড পশ্চিম থেকে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে সেই চিঠি দিয়েই শেষ হবে আজকের অনুষ্ঠান সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন আলমবাজার থেকে আবার যদি ইচ্ছা কর আমাদের পাড়ায় থাকতেন দুই ভাই সুখদেব কাকু আর বাসুদেব কাকু দুই ভাই মিলে একটি ভ্রমণ সংস্থা চালাতেন দুর্গাপুজোর সময় মহাষ্টমী আর মহানবমীর দিন সারা রাত কলকাতার বিভিন্ন বিখ্যাত পূজা মণ্ডপে লাক্সারি বাসে করে ঠাকুর দেখাতেন সকলকে সামান্য ভাড়ার বিনিময়ে মনে আছে তখন কলকাতার পুজোগুলোতে শ্রেষ্ঠ মণ্ডপ শ্রেষ্ঠ আলোকসজ্জা শ্রেষ্ঠ মণ্ডপ আর বছরের বিস্ময় এই চারটি শিরোনামে একটি রং প্রস্তুত সংস্থা পুরস্কার দিত মহাষ্টমীর দিন সকালে ঘোষণা হতো আর মহাষ্টমী আর মহানবমীর দিন ওই প্যান্ডেলগুলোতে ঢল নামত মানুষের রাত এগারোটায় বাস ছাড়ত প্রথমে টালা পার্কের প্রতিমা যখন যোধপুর পার্ক অঞ্চলে পৌঁছতাম তখন ভোর হতো সকাল আটটা সাড়ে আটটায় ফিরত সেই বাস সারা রাত ধরে ঠাকুর দেখার সে ছিল এক আলাদা উন্মাদনা সুখদেব কাকুরে আজ আর নেই সেই ভ্রমণ সংস্থাও আজ ইতিহাস সারা রাত ধরে ঠাকুর দেখাও হয় না আজ আবার যদি আমি ফিরে আসি তাহলে যেন সেই সময়টাই ফিরি সেই মানুষগুলোকে আঁকড়ে ধরব সেই সময়টাকে ছুঁয়ে ফেলব আমি অনায়াসেই আবার লাক্সারি বাসে করে বেরিয়ে পড়ব রাতের কলকাতায় সুখদেব কাকু বা বাসুদেব কাকুর সঙ্গে একইভাবে ওই দুই কাকু সারা বছর ধরে বিভিন্ন সময় বাস ছাড়তেন একদিন দুই দিন বা সাত দিনের জন্য দীঘা পুরী তারাপীঠ বক্রেশ্বর শান্তিনিকেতন নবদ্বীপ মায়াপুর কামারপুকুর জয়রামবাটি প্রভৃতি জায়গায় যাওয়া হতো তখন রাস্তাঘাট এখনকার মতো এত উন্নত ছিল না বাসের আরামও ছিল না সেভাবে কিন্তু বেশ কদিন অজানা অচেনা মানুষেরা পরস্পরের ভারী কাছাকাছি আসতেন যেহেতু আমি ছিলাম বয়সে বেশ ছোট তাই স্নেহ প্রশ্রয় আন্তরিকতায় ভরিয়ে দিতেন তারা আমাকে তারা আবার কেউ কাকু কেউ জেঠু কেউ দিদা আবার কেউ বা কাকিমা জেঠিমা আমার মতো যারা একা একা বড় হয়েছি তারা ভাই বোন দাদা দিদি পেয়ে যেতাম অনায়াসেই সবসময় ভালো হোটেল পেতাম না পরিবার পিছু আলাদা আলাদা ঘর মিলত না অভাব ছিল নানান রকম সুযোগ সুবিধার কিন্তু এক নিখা দান্তরিকতার বাতাবরণে থাকতাম আমরা মনে আছে ঘুরে আসার পরে যখন বাস আবার পাড়ায় ফিরত তখন সকলের সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার জন্য মন কাঁদত আমার এখন আর সেই দিন নেই নামী ভ্রমণ সংস্থার আদর যত্নে প্রতি বছর ভ্রমণ করি সেখানে স্বাচ্ছন্দ্য অনেক বেশি 
ভ্রমণ সংস্থার কর্মীদের তৎপরতায় আমরা খুব আরামেই থাকি কিন্তু আবার ইচ্ছা করে সেই ভ্রমণটাকে ফিরে পেতে বাসে করে সেই টুকরো হাসি মজা মান অভিমানের মুহূর্তকে মনের আয়নায় আর একবার দেখে নিতে সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় দেবালয় দেশবন্ধুর পশ্চিম আলমবাজার সব্যসাচী বাবু কত সামান্য মানুষের চাওয়া না আপাত দৃষ্টিতে কত সামান্য মানুষের চাওয়া কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে সব্যসাচী বাবু এমন একটা জগতের দিকে যেতে চাইছেন যে জগৎটা ভালোবাসা দিয়ে খুন সুটি দিয়ে মান অভিমান দিয়ে সম্পর্ক দিয়ে ভরা সম্পর্ক দীর্ঘজীবী হোক শরণাগত তো এইটুকুই চাইছে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই এস জি ভালো থাকবেন আনন্দে থাকবেন নমস্কার 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 আপনাদের সবাইকে